கிருஷ்ணனுக்கு தலைவலி போனால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் உண்மையான கருணி தன்னை அழித்தாவது அடுத்தவரை வாழ வைக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் இறைவன் நம்மளை விட மேலானவன் அவனுக்கு செய்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா அப் அதுவும் இல்லாமல் பாகவதும் கிருஷ்ணன் யார் இதெல்லாம் நேராக பார்த்தா யார் ஏமாத்த பார்க்குறேன்னு உங்களுக்கு தோணும் சரி இதெல்லாம் சொன்னால் நீங்கள் நம்பளனாலும் பரவாயில்ல நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை சொல்கிறேன் சார் அன்பின் திருவுருவம் அப்படின்னு அன்னை திரேசாவோ சொல்லலாம் இந்த அன்னை திரேசா இருக்காங்களே மிஷினரிஸ் ஆஃப் சேரிட்டி அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட இப்போதிக்கு நூற்றி இருபதுக்கும் மேலான நாடுகளில் தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க ஆனால் இது முதல் அவங்க அவ்வளோ பெரிய செல்வந்தரா அப்படின்னு யோசிச்சா இல்லை முதல் முதல்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல விஷயத்தை ஆரம்பிக்கணும்னு அன்னை திரேசா நினச்சப்ப அவங்க கிட்டே இருந்தது வெறும் அஞ்சு ரூபாவும் மூணே மூணு மாற்று புடவையும் தான் எதுவுமே இல்லாமல் எப்படி இது சாத்தியமாச்சின்னு கேட்டால் எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அன்னைக்கிட்ட இருந்தது அப்படி ஆரம்ப காலத்தில் தாங்கிட்ட எதுவுமே இல்லாதப்ப தன்னை நம்பி வந்த குழந்தைகளுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் ஏதாவது செய்யணும் உணவு போடணும் மருந்து வாங்கி தரணும் பெரிய ஃபண்டெல்லாம் அப்போ கிடையாது இப்போ என்ன பண்ணலாம் வழக்கம் போல் யாருக்கிட்டையாச்சும் பெரியவங்ககிட்ட போயிட்டு செல்வந்தர்கிட்ட போயிட்டு நன்கொடை கேட்குறது தான் முடிவு பண்ணி வழக்கமாக பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தெரசா ஒரு நாள் புறப்பட்டு கடை கடையாக ஏறி இறங்குறாரு இந்த மாதிரி ஒரு கடைக்கு போகிறாங்க பெரும்பாலும் உங்களுக்கு இந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கலாம் கடைக்கு போகிறாங்க அங்கே முதலாளி உட்காந்துட்டு இருக்கார் சார் நமக்கு ஒரு கஷ்டம்னு சொல்லி அடுத்தவங்கிட்ட பத்து ரூபா கையேந்தி நிற்கிறதே எவ்வளோ தர்ம சங்கடம்னு நமக்கு தெரியும் கூனி குறுகி நிற்கணும் இங்கே தெரசா பாருங்கள் அவங்களுக்கு கஷ்டம்னு சொல்லி கையேந்தி நிற்கலை அடுத்தவங்களுக்கு கஷ்டம்னு சொல்லி கையேந்தி நிற்கிறாங்க அந்த கடைக்காரருடைய முகத்துக்கு முன்னாடி கையை ஏந்தி ஐயா ஏதாச்சும் தர்மம் பண்ணுங்க உங்களால் முடிஞ்ச கொடையை தாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கடைக்காரன் திரும்பி கூட பார்க்கல அன்னை திரேசாவின் முகத்தை கூட பார்க்கல எப்படி இந்த நம்ம வள்ளல் பிறந்த கேர மனுமுறை கண்ட வாசத்தில் சொன்னாரே பசித்தார் முகத்தை பாராது இருந்தேனும் அப்படி இருந்தான் மிருகத்தனமாக ஆனால் திரேசா விடுற மாதிரி இல்லை இன்னைக்கு எப்படி ஆச்சு அவங்ககிட்ட ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு போயிடணும்னு முடிவு பண்ணி கேட்குறாங்க கேட்குறாங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு பீக்கில் என்ன ஆயிடுச்சு இந்த கடைக்காரருக்கு பயங்கர கோவம் வந்துருச்சு ஒரு வாயில் வெற்றிலை போட்டு மென்னுக்கிட்டு இருந்தார் கோவம் வந்ததும் என்ன பண்ணார் அந்த வெற்றிலையோட திரேசாவின் கைகளில் காரி உமிழ்ந்துட்டார் என்ன சார் பண்ணுவோம் நம்மளாம் கோவம் வருமா வராதா டக்குன்னு வந்து சட்டையை பிடிச்சி நாலு ஆறு அரையுமா அரைய மாட்டோமா திரேசா எதுவும் பண்ணல என்ன பண்ணாங்க பாருங்கள் சார் நீங்கள் கொடுத்த இதை நான் அன்பளிப்பாக ஏற்றுக்கிறேன் பரிசாக நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் இதை வச்சுக்கிட்டு பசங்களுக்கு வந்து சாப்பாடோ இல்லை நோயாளிகளுக்கு மருந்தோ வாங்க முடியாது அவங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி ஏதாச்சும் தாங்கலை அப்படின்னு கேட்டாங்க இப்படி தன்னை இழந்து தன்னை அவமானப்படுத்தினாலும் பரவாயில்லனு அடுத்தவர்களுக்காக யோசிக்கிற எண்ணம் இருக்குது பாரு அதுதான் உண்மையிலே கருணை இந்த ஒரு கணம் தான் சாதாரண திரேசாவை அன்னை திரேசாவாக மாற்றியது இந்த கருணை திரேசாவை மற்றும் அன்னை திரேசாவை மாற்றலை மிருகத்தை கூட மனுஷனாக மாற்றிருக்கு எப்படி இந்த கடைக்கார இருந்தானே இவ்வளவு நேரம் மிருகத்தனமாக இருந்தானே அவன் அன்னையோட இந்த செயலை பார்த்துட்டு இவ்வளவு பண்ணியிருக்கேன் அப்போ கூட இந்த அம்மா அடுத்தவனுக்காக ஏதாச்சும் தானு கேட்குது இந்த மாதிரி ஒரு உள்ளத்தை நான் பார்த்ததே இல்லைன்னு அந்த மிருகத்தனமான எண்ணம் போய் மனுஷத்தனத்துக்கு உயர்ந்து தங்கள்ளாப்படியில் இருந்து எடுத்த எடுத்த இருந்த பொருளெல்லாம் வாரி கொடுத்துட்டானான் அதான் சார் அன்பு வலியது அப்படின்னு சொல்கிறது கருணை மிருகத்தை மனுஷனாகவும் மாற்றும் மனுஷத்தை தெய்வமாகவும் மாற்றும் அதான் கருணையோட பவர் இதை மட்டும்தான் இந்த மாதிரி மட்டும் இல்லை இது மாதிரி நிறைய செஞ்சுருக்காங்க அன்னை தெரியாதா சார் இருக்கிறதே ரொம்ப கொடிய நோய் இதுன்னா தொழு நோய் நம்ம அம்மா கூட அந்த நோய் வந்துருச்சுன்னா நம்மளை தொட மாட்டா தயக்கம் கொள்வா ஆனால் வீதியில் இருந்து எத்தனையோ தொழு நோயாளிகளை தொட்டு தூக்கி அவர்களை தன் அன்பால் அரைவணைத்தவர் திரேசா அதனால தான் உண்மையிலேயே அன்னை என்ற வார்த்தை வார்த்தைக்கு முழு இலக்கணமாய் திகழ்வது திரேசா அது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் பொருத்தமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி எவ்வளவோ செஞ்ச அன்னை திரேசா கடைசியில் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க நான் கடவுளின் கையில் வெறும் கருவி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் யாரா இதை நான் செஞ்சேன் இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை நான் செஞ்சேன் அப்படின்னா சொ சொல்லலை இல்லை கடைசிய பி கடைசியில் பிற்காலத்தில் எனக்கு ஒரு நோபல் பரிசு கிடைக்கும் உலகத்தில் இருக்கவங்களாம் என்னை பாராட்டுவாங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் நடக்கும் சச்சங்கத்தில் இப்போ இந்த பொண்ணு பேசும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தெல்லாம் அன்னை செய்யலை எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் செஞ்சுட்டு நான் தான் செஞ்சேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் கூட இல்லாமல் என்ன சொல்லிட்டாங்க தான் இறைவன் கையில் வெறும் கருவி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு தான் செய்த செய் தான் செய்த செயலில் அவ்வளோ ஒரு அர்ப்பணிப்பும் பணிவும் இருந்தது சார் எதை எடுத்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மை மையப்படுத்தி தான் யோசிப்போம் நம்மக்கிட்ட இந்த பணிவும் அர்ப்பணிப்பும் வராது நம்ம கூட
இந்த துறவி இந்த இந்த ஜமீன்தாரர் அந்த ஞானியை வரவேற்று உபசரிக்கிறாரு திடீர்னு இந்த ஜமீன்தாருக்கு என்ன தோணுச்சோ தெரில நான் நல்லவன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் நல்லது தான் பண்ணியிருக்காரு நல்லவன் தான் அதை எப்படியாச்சும் ஞானிக்கிட்ட சொல்லணும் நான் கூட நல்ல விஷயம்லாம் செய்கிறேன் இறைவனுக்கு நெருக்கமானவன் தான் அப்படின்னு சொல்லணும்னு என்ன பண்ணிட்டாரு இந்த ஊருக்காக நான் கோவில் கட்டி கொடுத்துருக்கேன் பள்ளிக்கூடம் கட்டி கொடுத்துருக்கேன் குளம் வெட்டுறதுக்கு இடம் கொடுத்துருக்கேன் அதை கொடுத்துருக்கேன் இதை கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லிக்கிட்டே வந்தார் இந்த ஞானி திருப்பி ஒன்றே ஒன்று தான் கேட்டார் இதை கொடுத்துருக்கேன் அதை கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி நீ ரொம்ப பெரிய மனுஷன் தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் இவ்வளவு கொடுக்க முடிஞ்ச உன்னால் நான் தான் கொடுத்தேன் நான் தான் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை விட்டு கொடுக்க முடியலையே அப்படின்னு கேட்டார் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனையும் அதுதான் நிறைய செய்வோம் ஆனால் நான் தான் செஞ்சேன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை மட்டும் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் ஏன் எல்லாத்தையும் தன்னை மையப்படுத்தியே யோசிக்கிறது அதுதான் அகங்காரம் அப்படிங்கிறது சார் திரச அவன் இடத்துல நம்ம இருந்திருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்போம் நான் சொன்ன மாதிரி அவன் சட்டையை பிடிச்சி அடிச்சிருப்போம் ஏன் நமக்கு நம்முடைய தன்மானம் முக்கியம் நம்மளை மையப்படுத்தி தான் யோசிப்போம் ஆனால் அன்னை தன்னை நீக்கிட்டு பிறரை மையப்படுத்தி யோசித்தாங்க அதனால தான் அவங்களுடைய அன்பு கருணை அளவுக்கு உயர்ந்தது உங்ககிட்ட ஒரு டீ கொடுக்குறோம் டீயில் ஒரு ஈ விழுந்துருச்சு டீயில் ஒரு ஈ விழுந்துருச்சு நம்ம என்ன யோசிப்போம் டீயில் ஈ விழுந்துருச்சே இதை இப்போ குடிக்க முடியுமா முடியாதா முடியாது இதை கீழே ஊற்றிடலாமா வேணாவா என்ன பண்ணுறதுன்னு நம்மை மையப்படுத்தி மட்டுமே யோசிப்போம் ஆனால் அதுக்குள்ளே இரு ஒரு ஈ இருக்கே அப்படின்னு ஈயை மையப்படுத்தி அது உயிருக்கு போகிற நமக்கு அது ஒரு டீயா இல்லையான்னு ஆச்சு போனால் வட போச்சுங்க மாதிரி டீ போச்சு ஆனால் அதுக்கு வாழ்வா சாவா பிரச்சனை நம்ம என்ன பண்ணணும் கருணை வாழ்ந்துகளாக இருந்தால் டக்குன்னு அந்த ஈயை எடுத்து வெளியே விட்டு அது பறந்து போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அது பறந்து போகும்போது உள்ள ஒரு இன்பம் பொங்கும் பாருங்க அது தாங்க திருமூலர் சொன்ன யான் பெற்ற இன்பம் அது அடைய விடாமல் நம்மை தடுப்பது எதுன்னு கேட்டால் தன்னையே மையப்படுத்தி யோசிக்கக்கூடிய இந்த அகங்காரம் நம்மை மையப்படுத்துவது அகங்காரம் பிறரை மையப்படுத்தி யோசிப்பது அன்பு ஆன்மீகத்தின் தொடக்கமே அதுதான் நம்மளை பின்னாடி நிறுத்திட்டு அடுத்தவங்களை மையப்படுத்தி யோசிக்கணும் அதுதான் உண்மையான ஆன்மீகம் சரி இந்த அகங்காரம் ஆணவம் இதெல்லாம் ஏன் நம்மளால் அழிக்க முடியல எல்லாம் புரியுது சிவன் இந்த ஜீவன் சிவனாக மாறி நிற்கணும் கருணை வேணும் ஆனால் நம்முடைய அன்பு கருணை அளவுக்கு உயராமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் நான் செய்தேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் அந்த ஆணவம் சரி ஓகே இந்த ஆணவத்தை எப்படி இப்போ போக்குறது எப்படி இதை அழிக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சா நம்ம கோவிலுக்கு போவோம் என்ன எடுத்துகிட்டு போவோம் சாமிக்கு பூ பழம் தேங்காய் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவோம் நம்ம வீட்டுக்கு விருந்தாளி வராங்க வரும்போது கையில் மாம்பழம் பழம் கிழம் வாங்கிட்டு ஒரு ஸ்வீட்டுக்காரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க வந்த விருந்தாளிக்கு சாப்பாடு போடுறோம்னு உட்கார வச்சுட்டு அவங்க வாங்கிட்டு வந்துட்டே அவங்களுக்கு வச்சா சரியா இருக்குமா அது உண்மையான படையிலா இல்லை நம்ம சொந்த பொருளில் நம்ம காசு போட்டு எதை வாங்கணுமோ அதை தான் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அதுதான் மரியாது இந்த இறைவனுக்கு சமர்ப்பணம் செய்கிறோம்னு ஒரு படையில் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் பூ நீர் தேங்காய் எல்லாமும் எதுன்னு பார்த்தா இறைவன் படைத்தது நம்ம எதையாச்சும் படித்தோமா இல்லை இந்த பூ நீர் இந்த உலகத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய எல்லா ஜீவனும் எல்லா பொருட்களும் இறைவன் படைத்தது இறைவன் படைத்த ஒன்றையே இறைவனுக்கு படைப்பதா அது முழு சமர்ப்பணம் ஆகுமா ஆகாது அப்போ எது உண்மையிலே முழு சமர்ப்பணம்னா இறைவன் படைக்காத ஒன்றத்தை எடுத்துகிட்டு போய் இறைவனுக்கு தலி அழிக்கணும் என்ன சார் இது வேடிக்கையாக போச்சு இறைவன் எதை படைக்காமல் விட்டான் எதை படைக்காமல் விட்டால் அதை நான் தேடி கண்டு போய் அவனுக்கு கொடுக்குறதுக்குன்னு யோசிச்சா எல்லாத்தையும் படைத்த இறைவன் இந்த மனிதனுக்கு படைக்காத ஒன்று இந்த ஆணவமும் அகங்காரமும் மட்டும்தான் எவன் ஒருவன் தனக்கு தானே படைத்து கொண்ட இந்த ஆணவத்தையும் அகங்காரத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இறைவன் காலடியில் நான் ஒன்றுமே இல்லை இறைவா எல்லாம் நீந்தான் நான் எதுவுமே செய்யலை அப்படின்னு அவன் காலடியில் முழு சமர்ப்பணம் ஏற்படுதோ அப்போ தான் ஒருத்தனுக்கு அந்த அகங்காரம் நீங்கி அவன் செய்கின்ற அன்பு முழுக்க கருணை அளவுக்கு உயருது இந்த கண்ணன் மகாபாரத்தில் கண்ணன் தூது ஒன்று நடக்கும் கண்ணன் வந்து தூது தூதுக்காக அசினாபுரம் போவார் அப்போ அவரை வரவேற்கிறதுக்காக பீஷ்மர் இருப்பார் துரோணாச்சாரியர் இன்னும் மற்ற குருமார்கள் இருப்பாங்க விதிரை எல்லாரும் இருப்பாங்க கண்ணன் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பீஷ்மர் வா கண்ணா என் வீட்டில் வந்து தங்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க கண்ணன் தலையாசிக்கிட்டே வரேன் வரேன்னு சொல்லிட்டு நகர்வார் அடுத்து துரோணாச்சாரியர் கூப் கூப்பிடுவார் வா இதுதான் என்னுடைய வீடு வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு கூப்பிடுவார் கண்ணனும் தலையாசிட்டு போயிடுவான் கடைசியாக பார்த்தா விதிரருடைய வீடு இருக்கும் கண்ணன் பார்த்துட்டு விதிரர் கேட்பார் இது யாருடைய வீடு அப்படின்னு விதிரர் சொல்லுவார் கண்ணா இது உன்னுடைய வீடு வா வந்து தங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துக்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த முழு சமர்ப்பணம் யார்கிட்ட நடக்குதோ அங்கே தான் இறைவன் வந்து புகுவான் இந்த தான் செவ்வே நின்றிட அத்தத்துவன் தான் நேரே தன்னை அழித்து முன்னிற்கும்
புண்ணியம் கூட ஒருத்தனுடைய பிறப்பு காரணமாகும் ஏன் நீ நல்லது செஞ்சாலும் அதை அனுபவிக்கணும் அதுக்கான இன்பத்தை அனுபவிக்கணும் கெட்டது செஞ்சாலும் அதுக்கான பாவத்தை நீ அனுபவிச்சு தான் தீரணும் அப்போ பாவம் புண்ணியம் ரெண்டுமே பிறப்புக்கு காரணமாகுது அப்போ உடனே ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அப்போ நல்லதே செய்யக்கூடாதா புண்ணியமே செய்யக்கூடாதா நல்லது செஞ்சால் தான் புண்ணியம் வரும் நான் மறுபடியும் பிறப்பு எடுப்பனே அப்போ அது எப்படி நல்ல காரியமாகவும் நான் நல்லது செய்யக்கூடாதான்னு கேட்டால் செய்யணும் எப்படி செய்ய செய்யணும் நான் செய்கிறேன் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் செய்கிறவனுக்கு இறைவன் அந்த புண்ணிய கணக்கையெல்லாம் தானே எடுத்துக்கிறான் இதெல்லாம் கீதையில் சொல்கிறாரு கடமையை செய் பலனை எதிர்பாரதேன்னு அர்ஜுனனுக்கு போதிச்சார் நீ செய் உன்னுடைய கர்மாவை செய் ஆனால் நான் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் முழு அர்ப்பணத்தோடு செய் சரி நான் இப்போ இந்த அகங்காரத்தை ஆணவத்தை ஒழிக்கணும் சமர்ப்பணம் நடக்கணும் அது நம்மளால் முடியுமான்னு கேட்டால் எல்லாம் தெரியுது சார் ஆனால் ஏன் சார் முடிய மாட்டேங்குதுன்னு யோசிச்சா அதுக்கு தாயுமானவர் இன்னொரு விளக்கம் சொல்கிறாரு ஞானம்தான் உதிப்பினலால் ஒருவருக்கும் யானு எனது இங்கு ஒழியாதுன்னு சொல்லிட்டார் எப்போ இந்த யான் எனது அப்படிங்கிறது ஒழியுமா நீ நினைச்சாலாம் முடியாது எப்போ முடியும் உனக்கு சிவஞானம் வெளிப்பட்டால் அன்றி இது முடியாது அப்படின்ட்டார் சிவஞானம் அது என்ன சிவஞானம்னு கேட்டால் ஞானம்னா அறிவு சிவம் ஞானம்னா சிவத்தை அறியக்கூடிய அறிவு எது சார் சிவம் மறுபடியும் முதல்லே வரணும் எது சிவம் திருமுலர் சொல்லிட்டாரு ஜீவன் தான் சிவம்னு சொல்லிட்டாரு ஜீவன் என சிவன் என வேறு இல்லை இப்போ இந்த ஜீவன் தான் சிவம் அதான் நான் முதல்லே தெரிஞ்சிருச்சே இந்த ஜீவன் தான் சிவம்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சிவன் ஞானம் வெளிப்பட்டுருச்சே அப்புறம் ஏன் இந்த அகங்காரம் அழியலன்னு கேட்டால் இந்த ஜீவன் மட்டும் சிவம் இல்லை இங்கே இருக்கிற எல்லா ஜீவன்களும் சிவம்னு உணர்றது தான் உண்மையான சிவஞானம் எவன் ஒருவனுக்கு இது எல்லாமும் சிவம் நான் மட்டும் இல்லை இங்கே இருப்பது எல்லாமே சிவம்னு உணர்றானோ அவனுக்கு இந்த அகங்காரம் அழிந்து முழு சமர்ப்பணம் ஏற்படுது இந்த அகங்காரம் அழித்தலை பற்றி தலைகணத்தை பற்றி காஞ்சி மகா பிரியவர்கள் விளக்குறதுக்கு ஒன்று சொல்லுவார் இந்த பாத்திரத்தில் தண்ணியை நிரப்பணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாத்திரத்தில் தண்ணியை நிரப்பினா கனமாக இருக்கும் அதே பாத்திரத்தை தூக்கி கடலில் போட்டுருங்களேன் தண்ணி அதுக்குள்ளே போய் இந்த பாத்திரம் கடலுக்குள்ளே மூழ்கி கனத்தை இழந்துடும் பாத்திரம் கனத்தை இழந்துடும் அந்த மாதிரி இறைவனை கொண்டு வந்து நமக்குள்ளே நிரப்பிக்கிட்டோம் இந்த ஜீவனுக்குள்ளே இந்த சிவனை நிரப்பிக்கணும் கருணையை நிரப்பிக்கணும்னு நினச்சா இது தலைகணத்தோடு தான் இருக்கும் எப்போ இந்த ஜீவன் மட்டும் சிவம் இல்லை எல்லாமும் சிவம் நான் மட்டும் கருணை இல்லை இங்கே இருப்பது எல்லாம் கருணைன்னு சிவனை கொண்டு வந்து சிவனுக்குள்ளே நாம் மூழ்கிறோமோ அப்போ இந்த தலை கணம் அழியும் அப்படின்னு அப்போ முழு அர்ப்பணிப்பு எங்கு நடக்குதோ எல்லாம் சிவம்னு எங்கு உணர்றோமோ அப்போ தான் முழு அர்ப்பணிப்பு நடக்கும் அகங்காரம் அழியும் இதனால தானே சார் தாயுமானவர் சொன்னார் என்னது யான் என்ன லற்றோர் எங்கிருந்து பார்க்கணும் நீ சன்னிதியாம் எவனுக்கு இது எந்த அது எந்தன்னு எண்ணம் இல்லையோ அவன் எங்கேருந்து பார்த்தாலும் என்ன தெரியுமா தெய்வத்துடைய சந்நிதி தான் தெரியுமா எப்போ இது வேற அது வேற நடக்குதோ அப்போ செய்கிற அன்புல ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இதுவும் ஒன்று தான் அதுவும் ஒன்று தான் செய்வதும் நானே பெறுவதும் நானே நானே எனக்கு நன்மை செஞ்சுக்கிற போது நான் எங்கேயாச்சும் அதை ஒரு பெரிய விஷயமா மாறுதட்டி சொல்லிப்பேனா சொல்ல மாட்டேன் நான் எனக்கு நல்லது செஞ்சுக்கிறேன் இந்த ஜீவன் இன்னொரு ஜீவனுக்கு இந்த சிவம் இன்னொரு சிவமுக்கு நல்லது செய்யுது அப்படின்னும் போது செருக்கு அங்கே இருக்காது முழு சமர்ப்பணம் மட்டும்தான் இருக்கும் தன்னை நாடி வருபவர்களுக்கு அருளை வாரி வாழி வழங்கினார் அதனால தான் இவருக்கு அருள் பிரகாச வரலார் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு சரி இந்த அருள் அப்படிங்கிற வார்த்தை இறைவனுக்கு மட்டுமே சொந்தமானது நம்ம இறைவன் கிட்ட இறைவா உன்னுடைய அன்பத்தானு கேட்க மாட்டோம் இறைவா உன்னுடைய அருளத்தானு கேட்போம் நாம் இறைவன் மீது செலுத்தக்கூடிய அன்புக்கு பக்தின்னு பேரு இறைவன் ஜீவன்களின் மீது நம் மீது செலுத்தக்கூடிய அன்புக்கு அருள்னு பேரு பயிர் வாடி இருக்குன்னு புரிஞ்சுதும் அவருக்கு என்ன ஆயிருச்சு ஐயோ பயிர் வாடி இருக்கேன்னு நினைச்சு இவருக்கு மனம் வாடிருச்சான் வாடின பயிரை கண்ட போது எல்லாம் வாடினேன்னு சொல்றார் இப்படி ஒரு புல்லுக்கு கூட இரக்கம் காட்டக்கூடிய தன்மை இருக்குல்ல மனுஷனா என்னன்னு வேறுபடுத்தி பார்க்காம ஒரு புல்லுக்கு கூட கருணை காட்டுவதால் தான் வள்ளல் பெருந்தகையின் கருணை அருள் என்னும் நிலைக்கு உயர்ந்தது ஆனால் வள்ளல் பெருந்தகையுடைய தவிப்பு பாருங்க ரொம்ப பெரிய தவிப்புங்க ஆச்சரியமான விஷயம் யாராச்சும் நம்ம கிட்ட வந்து கஷ்டம்னு சொன்னால் அச்சோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வள்ளல் பெருந்தகை யாராச்சும் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு பார்த்தா கஷ்டப்படுறாரு நம்ம சுவாசிக்கிறோமே ஒவ்வொரு கணமும் நான் சுவாசிக்கிறேன் நான் சுவாசிக்கிறேன் காற்றை உள்ளே இழுத்துட்டேன் வெளியே விட்டுட்டேன் அப்படின்னு விளம்பரம் பண்ணுறோமா இல்லை அப்போ கருணை எப்படி நடக்கணும் விளம்பரம் இல்லாத சுவாசத்தை போன்ற ஒரு இயல்பானதாக நடக்கணும் கண்ணப்பன் நாயனார் கோயிலுக்கு போகிறாரு கல்லில் இருந்து ரத்தம் வருது பார்த்ததும் அவருக்கு பதறுது என்ன பண்ணார் தெரியுமா அதை கல்லுன்னு பார்க்கல கடவுள்னு கூட பார்க்கல அதை ஒரு ஜீவன் அதை ஒரு உயிர்னு நினைச்சிட்டார் நினைச்சதும் ஐயோ இந்த உயிர் தவிக்குதே ரத்தம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கண்ணை எடுத்து அப்புறார்
மகான்கள் இவங்க நிலை எங்க நம்ம நிலை எங்க இதெல்லாம் நமக்கு சாத்தியப்படுமா கல்லுக்கெல்லாம் போய் கண்ணை கொடுக்க முடியுமா இல்லை பயிர்லாம் வாடினா போயிட்டு என்ன இதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக பேசுங்க அப்படின்னு தோணலாம் இதெல்லாம் சாத்தியப்படுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை நமக்கு இதெல்லாம் சாத்தியப்படாது அப்படின்னு சொல்லி எஸ்கேப் ஆகிடக்கூடாது சார் முத படியில் நிற்கிறோம் மாடிக்கு போனோம் அடுத்த செகண்டே மாடிக்கு போயிட முடியுமா முடியாது ஒவ்வொரு படியாக ஏறினா தான் போக முடியும் நான் நினைக்கிறேன் திருமூலர் சொன்ன அந்த இன்பத்தை பாரதி அடைஞ்சிட்டான்னு நினைக்கிறேன் அதான் களி ஆட்டம் ஆடுறான் இப்படி மனிதர்களால் கூட கருணை செலுத்துவது சாத்தியம்தான் இன்னும் இப்படி சொல்லி முடிக்கிறேன் என்னுடைய உரைய இல்லை நம்ம எப்படி உணர்றதுன்னு கேட்டால் கடவுள் அப்படிங்கிறது வெளியே இருந்து உள்ளே வரவர் கிடையாது உள்ளேருந்து வெளி முழுவதும் பரவுது அப்போ இந்த கருணை உள்ளிருந்து வெளி முழுவதும் பரவும் போது ஏற்படக்கூடிய தித்திக்கும் அனுபவம் இருக்குது பாருங்கள் அதுதாங்க உண்மையான கருணை இறைவா நிறைவா இப்படி சொல்லி முடிக்கிறேன் கடவுள் கருணையானவர்னு சொல்றத காட்டிலும் கருணையானது எதுவோ அது எல்லாமே கடவுட்தன்மை வாய்ந்ததுதான்னு சொல்லி பேருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்